আসসালামু আলাইকুম শুভ সন্ধ্যা দর্শক আমন্ত্রণ মাই টিভি সন্ধ্যার সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি ফরজান আলম আর শুরুতেই থাকছে সংবাদ শিরোনাম শত আঘাতেও আওয়ামী লীগ টিকে আছে মানুষের ভালোবাসায় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর আলোচনায় বললেন প্রধানমন্ত্রী দেশকে সমৃদ্ধশালী করার প্রতিশ্রুতি দেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে আর কাউকে খেলতে দেয়া হবে না বললেন প্রধানমন্ত্রী প্রশাসনের সবাইকে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করার নির্দেশ মৌলভীবাজারের কোলাউড়ায় ট্রেন দুর্ঘটনায় চারজন নিহত ও দুই শতাধিক আহত রাতের মধ্যে সিলেটের সঙ্গে যোগাযোগ পুনরায় স্থাপনের সম্ভাবনা বগুড়া ছয় সংসদীয় শূন্য আসনের উপনির্বাচনে প্রথমবারের মতো ভোট গ্রহণ হল ইভিএম চলছে গণনা শুনছিলেন শিরোনাম সংবাদ এছাড়াও থাকছে মাটি বিশ্বম্বরের বিশেষ আয়োজন নিয়ম অনিয়ম এবার বিস্তারিত শত আঘাতের পরও মানুষের ভালোবাসার কারণেই আওয়ামী লীগ টিকে আছে এবং টিকে থাকবে বলে মনে করেন আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উন্নত দেশের চেয়েও দারিদ্রের হার কমিয়ে দেশকে সমৃদ্ধশালী করার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী রাকিব হাসানের রিপোর্ট সত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন দলীয় সভানেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দলের ইতিহাস ঐতিহ্য তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় নেতারা আলোচনায় অংশ নিয়ে স্বাধীন জাতি প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগের অবদান তুলে ধরেন দলীয় সভানেত্রী বাহাত্তর সাল জাতিপিতা ফিরে এলেন বাংলার মাসে মুক্তির জন্য অর্থনীতি শূন্যের উপর দাঁড়িয়ে ধ্বংস স্তূপের উপর দাঁড়িয়ে তিনি দেশ পরিচালনা করে এই দেশকে স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুললেন জনগণের অধিকার হরণকারীরা আওয়ামী লীগকে ভেঙে দিতে চেয়েছিল অভিযোগ করে শেখ হাসিনা বলেন জনগণের ভালোবাসা দলটি আরো শক্তিশালী হয়েছে কিন্তু আওয়ামী লীগ এমন একটি রাজনৈতিক দল যতবারই যারা ষড়যন্ত্র করে ভেঙেছে যেমন বলে যে হীরার টুকরা যত কাটে তত সেটা উজ্জ্বল হয় আওয়ামী লীগ ঠিক সেটাই হয়ে সবার আগে আঘাত আসলো আওয়ামী লীগের উপর সবার আগে আমাকে দেশে আসতে দেবে না আমি যখন আসলাম জোর করে আমাকে আগে গ্রেপ্তার করা হলো আমার বুদ্ধে মামলা দেওয়া হলো তার অর্থটা কি এখানেই বোঝা যায় যেহেতু আমরা জনগণের জন্য কাজ করি কাজে জনগণের অধিকার যারা কেড়ে নেয় তাদের একটা মানে সেন দৃষ্টি থাকে আওয়ামী লীগের উপর যে এই দলটাকে ধ্বংস করো আর যতই তারা ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে এই দলটা তত বেশি শক্তিশালী হয়েছে দেশকে আরও এগিয়ে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দলীয় নেতাকর্মীদের বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে ধারণ করে ত্যাগের মনোভাব নিয়ে কাজ করার আহ্বান জানান আওয়ামী লীগ সভানেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মহৎ অর্জনের জন্য মহান ত্যাগের প্রয়োজন আর সেই নীতি মেনে চলেছি বলেই আজকে বাংলাদেশ উন্নয়নের উচ্চ শিখর এগিয়ে যাচ্ছে এই উন্নয়নের গতি ধাট অব্যাহত থাকবে আমরা অহবিকা করব না আমরা মাটির সাথে মিশে চলব মানুষের সাথে মিশে চলব কিন্তু দেশের মানুষের যেন কল্যাণ হয় আর বাংলাদেশের মানুষ যেন আন্তর্জাতিকভাবে মাথা উঁচু করে মর্যাদা নিয়ে সম্মানের সাথে চলতে পারে আমরা সেইভাবে গড়ে তুলব রাকিব হাসান মাইটিভি ঢাকা আর কেউ যেন বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে খেলতে না পারে সেজন্য মন্ত্রিপরিষদ সদস্য ও প্রশাসনের কর্মকর্তা সহ সবাইকে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকের শুরুতে তিনি এশিয়া প্যাসিফিকের ৪৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ সবচেয়ে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করার স্বীকৃতি পাওয়ায় এ কথা বলেন মানিকলাল ঘোষের রিপোর্ট টানা তৃতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় আসার পর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মন্ত্রিসভার দ্বাদশ বৈঠক 
বৈঠকের শুরুতে এশিয়া প্যাসিফিকের পঁয়তাল্লিশটি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ সবার আগে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করায় দেশবাসীকে অভিনন্দন জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা থেকে শুরু করে প্রত্যেককেই আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই যে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই অর্জন সম্ভব হয়েছে উন্নয়নের এই ধারা অব্যাহত রাখতে মন্ত্রিপরিষদ সদস্য ও প্রশাসনের কর্মকর্তাদের দিক নির্দেশনা দেন প্রধানমন্ত্রী তো এই ধারাবাহিকতাটা আমাদের বজায় রাখতে হবে তাহলে আমরা দেশটাকে এমন একটা জায়গায় নিতে পারবো যে আর কখনো বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে কেউ ছিনিমিনি খেলতে পারবে না বৈঠক শেষে সচিবালয় প্রেস ব্রিফিংয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব জানান আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পদক নীতিমালা বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আইনসহ তিনটি আইনের চূড়ান্ত খসড়ায় অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রীসভা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট পদক নীতিমালা এটা একটা নতুন পদক চালু করা হচ্ছে এটা নাম দেওয়া হচ্ছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পদক এবং বর্তমান সরকার মানিক লাল ঘোষ মাই টিভি ঢাকা মৌলভী বাজারের কোলাউড়ায় ঢাকাগামী যাত্রীবাহী উপবন ট্রেন দুর্ঘটনায় পড়ে চারজন নিহত হয়েছে আহত হয়েছে শতাধিক এ ঘটনায় সারা দেশের সাথে বন্ধ রয়েছে সিলেটের রেল যোগাযোগ আর দুর্ঘটনা কবলিত ট্রেন উদ্ধার করে লাইন মেরামত করতে সময় লাগবে বলে জানিয়েছে রেল বিভাগ প্রতিনিধি সঞ্জয় কুমারদের রিপোর্ট জানাচ্ছেন রাজ্য সুলতানা স্মৃতি ঢাকা সিলেট মহাসড়কের শাহবাজপুর ব্রিজ ভেঙে গত কয়েকদিন ধরে সিলেটের সাথে বাস চলাচল বন্ধ থাকায় ট্রেনই ছিল যাত্রীদের একমাত্র ভরসা এরই মধ্যে গত রাতে মৌলভীবাজারের বরমচালের বড়ছড়া ব্রিজের পাশে উপবন ট্রেনটি দুর্ঘটনায় পড়লে বন্ধ হয়ে যায় রেল যোগাযোগ দুর্ঘটনায় ট্রেনটির একটি বগি বরমচাল বড়ছড়া ব্রিজ ভেঙে নিচে পড়ে যায় এবং অপর দুটি বগি ব্রিজের পাশে উল্টে যায় এছাড়াও দুটি বগি লাঞ্চুত হয়ে চারজন নিহত এবং প্রায় শতাধিক যাত্রী আহত হন ঘটনার পরপরই উদ্ধারে নামেন স্থানীয় জনগণ ফায়ার সার্ভিস র্যাব পুলিশ ও বিজিবি আমরা সিলেট থেকে খবর পাওয়ার সাথে সাথে আমরা সিলেট থেকে তিনটা ইউনিট নিয়ে মুভ করি আমরা আমাদের এখানে টোটাল এগারো ইউনিট কাজ করছে এগারোটা ইউনিটের ভিতরে পাঁচটা অ্যাম্বুলেন্স ছিল আমাদের আর বাকিগুলো অন্যান্য ভেহিকেল ছিল রেস্কিউ ভেহিকেল আমরা স্থানীয় যারা খবর পেয়ে নিহতদের মরদেহ কুলাউড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এবং আহতদের সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে রেল লাইনটি চালু হতে সময় প্রয়োজন বলে জানালেন রেলওয়ে বিভাগের এই কর্মকর্তা মৌলভীবাজারের কোলাউড়ার বরমচালে ট্রেন দুর্ঘটনায় নিহত চারজনের পরিচয় মিলেছে তারা হলেন সিলেট উসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নার্সিং কলেজের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী সিলেটের দক্ষিণ সুরমা উপজেলার জালালপুরের আব্দুল্লাপুর গ্রামের আব্দুল বাড়ির মেয়ে ফাহমিদা ইয়াসমিন ইভা ও বাগেরহাটের মোল্লারহাট থানার মোহাম্মদ আকরাম মোল্লার মেয়ে সঞ্জিদ আকতার অপরজন হলেন ফেঞ্চুগঞ্জের মাইজাউ শেখের টিলার মৃত চেরাক মিয়ার মেয়ে মনোয়ারা পারভিন লাইলন এবং হবিগঞ্জের বাহুবল উপজেলার নূর হোসেনের ছেলে কাউসর হোসেন আমাদের এখানে টোটাল ২৪ জন রোগী আসছে বিভিন্ন সময় তো তারা আমি দেখে আসছি সবাই কি এর মধ্যে ভালো আছে এখন আমরা তারা আশঙ্কা মুক্ত বিপদ মুক্ত আমরা সব ধরনের চিকিৎসা সহায়তা অব্যাহত রেখেছি সাতটি বগিতে কয়েকশো যাত্রী নিয়ে সকালে ঢাকায় পৌঁছেছে দুর্ঘটনা কবলিত উপবন ট্রেনটি নিজেরা বেঁচে গেলেও দুর্ঘটনায় অনেক উৎকণ্ঠা ছিল যাত্রীদের মধ্যে এছাড়া এরই মধ্যে বাতিল করা হয়েছে সিলেট রুটে জয়ন্তিকা এবং কালনি এক্সপ্রেস দুটি ট্রেন তবে রাতে ওই রুটে উপবন ট্রেনটি যাত্রা করতে পারে বলে জানিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ আরও জানাচ্ছেন ড্যানি দ্রং পাথরে এবং লাইনের ঘর্ষণে যে কি একটা বিকট গন্ধ এবং ধোঁয়া বেরোচ্ছিল তো প্রায় এক থেকে দেড় মিনিট পরে গাড়িটা থেমে গেল এভাবেই গত রাতে কুলাউড়ার বরমচালে দুর্ঘটনায় নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা জানাছিলেন সুস্থ অবস্থায় ঢাকায় ফিরতে পারা যাত্রীরা সকাল নয়টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে উপবন এক্সপ্রেসটি ষাটটি বগিতে কয়েকশো যাত্রী নিয়ে কমলাপুর স্টেশনে পৌঁছায় এই ট্রেনেরই অন্য বগিগুলোতে দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলে নিহত হন চারজন আহত হন শতাধিক গাড়িটা একটা ধাক্কা খেলো তারপর মনে হলো যে পড়ে গেলাম আমরা 
ওই বগিতেই আমি ছিলাম আর কি এই ঘটনাটা 10 মিনিটের ভিতরে আশেপাশের যে সমস্ত মসজিদ ছিল ওই সমস্ত মসজিদে মাইকিং করা হইছে কমলাপুর স্টেশন ম্যানেজার জানান যে সব যাত্রী ট্রেনে ফিরতে পেরেছেন তাদের মধ্যে কাউকে আহত অবস্থায় পাওয়া যায়নি তবে আহত রেল কর্মকর্তা কর্মচারীদের হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে আহত তেমন কোনো যাত্রী ছিল না সবাই সুস্থ বা যারা ভালো ছিল ওরাই ঢাকায় পৌঁছেছে আর যারা আহত ছিল ওরা বিভিন্ন হসপিটালে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে কিছু চলে গেছে আর যারা গুরুতর বিভিন্ন হসপিটালে ভর্তি আছে দুর্ঘটনার কারণে সোমবার ঢাকা সিলেট রুটের দুপুর এবং বিকেলের দুটি ট্রেনের শিডিউল বাতিল করা হয় পরে এসব ট্রেনের যাত্রীদের ট্রেনের টিকিট ফেরত দিতে দেখা গেছে গতকালকে দুর্ঘটনার জন্য এরা সাময়িকভাবে বন্ধ করা হয়েছে ফেরত দিতে আসছে কোলা ওরাতে কালকে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে হ্যাঁ এই কারণে আজকে ফেরত নেব আর কি টিকিট রেল দুর্ঘটনার কারণ উদ্ঘাটনের জন্য এরই মধ্যে গঠন করা হয়েছে তদন্ত কমিটি আর ঢাকা সিলেট রুটে ট্রেন চলাচল দ্রুত স্বাভাবিক করতে কাজ করে চলেছে রেল কর্তৃপক্ষ ডানিত রং মাই টিভি ঢাকা একাদশ জাতীয় সংসদের বগুড়া ছয় সংসদীয় শূন্য আসনের উপনির্বাচনে প্রথমবারের মতো ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন ইভিএমে ভোট গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে সকাল নয়টায় ভোট গ্রহণ শুরু হয়ে চলে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত বগুড়া জেলার সিনিয়র জেলা নির্বাচন ও রিটার্নিং অফিসার মোহাম্মদ মাহবুব আলম শাহ জানান বগুড়া ছয় আসনের শূন্য আসনের নির্বাচনী এলাকার ভোট গ্রহণ শান্তিপূর্ণ করতে ভোট কেন্দ্র ও তার আশেপাশের এলাকাগুলোতে কোনো প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে ব্যাপক নিরাপত্তা জোরদার করা হয় ভোট গ্রহণ শেষে মেশিন প্রদত্ত ফলাফল ঘোষণা लेंदेन बंध कर निर्देश दिए अदालत नारी निर्तन अभिजुके दायित प्रत्याहर हवा पुलिस डीआईजी मिजानुर रहमान अवैध सम्पे तद शुरू कर दमन कमिशन স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক জানিয়েছে ডেঙ্গু ও চিকনগুনিয়া প্রতিরোধে সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থায় রয়েছে সরকার এ বিষয়ে সকল হাসপাতালে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা পাঠানো হয়েছে সচিবালয়ের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন এ বিষয়ে ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে বলা হয়েছে বলেও জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী তিনি জানান এখন পর্যন্ত আটশো জন ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর তথ্য রয়েছে তাদের কাছে হাসপাতালে পরিসংখ্যান অনুযায়ী আটশো তেপান্ন জন রুগী আমরা পেয়েছি এবং আটশো তেপান্ন জন রুগীকে আমরা স্বাস্থ্যসেবা দিয়েছি এবং এ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেছে দুইজন বিভিন্ন হাসপাতালেও আমরা নির্দেশনা পাঠিয়েছি আমরা একটা গাইডলাইনও দিয়েছি যে কিভাবে ডেঙ্গু রুগী হলে পরে তার সেবা শুশ্রূষা করতে হবে কীভাবে তার পরীক্ষা নিরীক্ষা করবে এই বিষয়েও হাসপাতালকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে মানিকগঞ্জের সিঙ্গারে সরকারি খাদ্য গুদামে চাল মজুতে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় চাষীদের কাছ থেকে ধান কেনার কথা থাকলেও কোনো ধান কিনে নিয়ে তালিকাভুক্ত তিনটি রাইস মিল উল্টো খাদ্য কর্মকর্তা আর মিল মালিকদের যোগসাজশে গোদামে মজুত করা হয়েছে দিনাজপুর থেকে আনা দুশো বিরানব্বই টন চাল এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন স্থানীয় চাষীরা সিঙ্গার প্রতিনিধি মোহাম্মদ বাদল হোসেনের রিপোর্ট জানাচ্ছেন নূর মোহাম্মদ চলতি বড় মৌসুমে চাষীদের ধানের ন্যায্য দাম নিশ্চিত করতে প্রায় সাড়ে ছাব্বিশ হাজার টাকা মেট্রিক টন দরে সারা দেশেই ধান কিনছে সরকার এতে লাভবান হচ্ছেন চাষীরা কিন্তু এর ঠিক বিপরীত চিত্র দেখা যায় মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইরে কৃষকদের কাছ থেকে নির্ধারিত দামে ধান কেনার পর চাল উৎপাদন করে উপজেলা খাদ্য গুদামে ছশো টন চাল সরবরাহ করার কথা ছিল এখানকার তিনটি রাইস মিলের কিন্তু একটি রাইস মিলও চাষীদের কাছ থেকে কেনেনি কোন ধান সিঙ্গারের তিনটা মিল থেকে চাল দেওয়ার কথা সে তিনটা মিল বন্ধু রাইখা দিনাজপুর থেকে চাল আইনা সিঙ্গের গোটানো ভর্তিছে এরা আমাদের কৃষকের কাছ থেকে একটা চাউলও কিনে নাই তিনটা মিল এখন মনে করেন বন্ধু মিল মালিকরা বন্ধু রাইখে দিনাজপুর থেকে চাল আনতেছে
কয়েকজন কতিপয় লোককে স্বার্থ সুবিধা ভোগ করব আর সাধারণ মানুষ আমরা কষ্ট করব এটা যাতে না হয় সঠিক তদন্ত করে তাদের শাস্তি ব্যবস্থা করা উচিত কেন কেনা হয়নি চাষীদের ধান সদুত্তর নেই মিল মালিকদের আংশিক দিছি আমি যে আমৃতি মেলা অনুসারে দিছি এটা প্লিজ আমার আজকে বলবেন এটা আমি এটিও মেন্টালিটি আছে অসুস্থ আছি অনিয়মে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানালেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা গোডাউনে গিয়েছিলাম গোডাউনে আমাদের চালগুলো অটোরাইস মিল থেকে চাল তার মানে আমার যে গোডাউনের যে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সেও জেনে শুনে এই চালটাকে রিসিভ করছে তা আপাতত দৃষ্টিতে দুই দুই পক্ষকে আমাকে এই মানে এই চক্রান্তের সাথে জড়িত মনে হয়েছে তারপর খাদ্য অধিদপ্তর তাদের সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্ট তারা তদন্ত করে প্রকৃত দোষীকে নিশ্চয় আইনের আওতায় আনবে ধানের ন্যায্য দাম নিশ্চিত করতে হলে গুদামের সরকারি কর্মকর্তা আর মিল মালিকদের সদিচ্ছা প্রয়োজন বলে মনে করছেন স্থানীয়রা নূর মোহাম্মদ মাই টিভি উন্নত প্রশিক্ষণ নিতে আগামীকাল ব্রাজিল যাচ্ছে ডেভেলপমেন্ট কাপ ও বঙ্গবন্ধু অনূর্ধ সতেরো গোল্ড কাপের বাছাইকৃত চার ফুটবলার ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে ব্রাজিলের গামা ফুটবল একাডেমিতে হবে এই প্রশিক্ষণ ক্যাম্প এ উপলক্ষে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয় এ সময় উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল মন্ত্রী জানান ফুটবল উন্নয়নে নিয়মিত এ ধরনের প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম করা হবে বয়সের বাধার কারণে এক বছরের পরিবর্তে প্রশিক্ষণ হবে এক মাসের পরবর্তীতে এ বিষয়ে সতর্ক থেকে শত আঘাতেও আবাবী লীগ টিকে আছে মানুষের ভালোবাসায় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর আলোচনায় বললেন প্রধানমন্ত্রী দেশকে সমৃদ্ধশালী করার প্রতিশ্রুতি দেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে আর কাউকে খেলতে দেয়া হবে না বলেন প্রধানমন্ত্রী প্রশাসনের সবাইকে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করার নির্দেশ মৌলভীবাজারের কোলাউড়ায় ট্রেন দুর্ঘটনায় চারজন নিহত ও দুই শতাধিক আহত এবং রেল যোগাযোগ স্বাভাবিক রয়েছে বগুড়া ছয় সংসদীয় শূন্য আসনের উপনির্বাচনে প্রথমবারের মতো ভোট গ্রহণ হল ইভিএমে চলছে গণনা সৌদির আভা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হামলা চালিয়েছে ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীরা নিহত এক এবং বিশ্বকাপে আফগানিস্তানকে দুশো তেষট্টি রানের টার্গেট দিয়েছে বাংলাদেশ দর্শক ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য এছাড়া ইউটিউবে মাই টিভির সংবাদ পেতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বিডি নিউজ এবং আমাদের সকল অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা দর্শক আমাদের পরবর্তী সংবাদ রাত নটা মিনিটে দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ